ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം പതിവുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സാധന സാമഗ്രികൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ പ്രാവുകൾക്ക് ചില സമയത്ത് ചിലരൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ചോദിക്കും എൻ്റെ പ്രാവിൻ്റെ ഫുഡ് കഴിച്ചു പക്ഷേ അത് ഇത് ദഹനത്തിന് എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വെയിറ്റ് കയറി വരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് ഉടനെ തന്നെ വാട്സപ്പിൽ ഒരു റിപ്ലൈ വരുന്നതാണ് ഒരല്പം ഗിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മാറുമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിറ്റ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഗിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് കാണും എങ്ങനെയാണ് ഗിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ള പല രീതിയിൽ കാണുന്നതാണ് പിന്നെ അത് പോരാ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പാക്കറ്റിലായിട്ട് ഗ്രിറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കടകളിൽ പോയി മേടിക്കാമെന്നുള്ള കാശ് കൊടുത്താൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഗ്രിറ്റ് നമുക്ക് പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പറമ്പിൻ്റെ ഓണറാണ് ബിക്കോസ് ഇദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ പല സാധനങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സാധനമായ പൂഴി ഇതാ കിടക്കുന്ന പൂഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതായി കിടക്കുന്ന മണൽ അദ്ദേഹം ഈ പറമ്പിന് വേണ്ടി കുഴിച്ച മണലാണ് അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ എല്ലാ മലയാളികളെ പോലെ അപ്പുറത്തെ പറമ്പിലിട്ട് ചവർ കത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ചവറാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയുടെ ചാരമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമില്ല അമ്മയോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ട് കത്തിക്കരുത് അമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇട്ട് കത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞങ്ങളിവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് അതെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് അവർ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം വെറും ഇല കൊണ്ട് മാത്രമുള്ള ചാരം അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വീട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറക്കിയ കുറച്ച് എം സാൻ ഇവിടെ മൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര എത്ര സഹായം രാവിലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും അല്ല അദ്ദേഹം ഉറങ്ങി വരും നമ്മൾ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല ഇത്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പോരാ എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു പുഴയുണ്ട് പുഴയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മണലിൽ പായൽ അൽഗേസൊക്കെ കണ്ണനുള്ളത് അത് നല്ല മണലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കുറച്ച് ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കണ്ണൻ പറമ്പിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എന്തൊക്കെ കണ്ണൻ ചാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ടെറസിലെത്തിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്രിറ്റ് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കി അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യാം ഈ ഗ്രിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഡിസിൻ അല്ല ഞാൻ അതാണ്ട് അറിയാതെ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു മെഡിസിൻ പോലെയാണെന്ന് മെഡിസിൻ അല്ല ഇതൊരു സപ്ലിമെൻ്ററി ഫുഡാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാവ് പുറത്ത് പോയി സാധാരണയായി കഴിക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കേജിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം കാര്യം നമ്മൾ കേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തുറന്നു വിടുന്നില്ല അപ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട കുറേ സപ്ലിമെൻ്ററി ഫുഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് 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 തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രിറ്റ് ഇപ്പോൾ പാക്കഡായിട്ടുള്ള പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും വില കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ വില കൊടുത്തോ മേടിക്കേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമുക്ക് പറമ്പിൽ നിന്ന് ഇതൊക്കെ തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ ഇത് കൊടുക്കുന്നില്ലായിരിക്കും ഇത് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്നു വിടുന്നില്ലല്ലോ പ്രാവിനെ സോ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രിറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് നമുക്ക് പറയുന്നത് സോ അതിനെ സിമ്പിൾ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പാത്രം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊടി കുറച്ചിട്ട് വരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കറിച്ചട്ടി വീട്ടിൽ പൊട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പൊട്ടിയ കറിച്ചട്ടി എടുത്ത് ഞാനത് പൊടിയാക്കി അപ്പോൾ ഒരു തരം മണ്ണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഒരു മണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറിച്ചട്ടി പൊടിച്ചെടുത്ത അതിനകത്ത് കറിയില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ചട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പ്രധാനമായി അടുത്തൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സാധനം ഉണ്ട് കണവനാക്ക് എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേജിൽ വെറുതെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ക്യാൽഷ്യം കണ്ടിന്റ് കൂടുതലുള്ളതാണ് പ്രാവുകൾ കൊത്തി തിന്നുന്നതിൻ്റെ കൊത്തി തിന്നുന്നതാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലുള്ള എവിടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ കൊത്തി തിന്നും ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങിയിട്ടായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത് കാര്യം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഈർപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മുടെ പ്രാവിൻ
പൗഡേഡ് ഫോമിലായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കണവുനാക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതും പാത്രത്തിലേക്ക് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം പാത്രം താഴെ ആയതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പരിമിതിയും കൊണ്ട് നമ്മളിത് താഴത്തേക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ അയൽവാസി സ്പോൺസർ ചെയ്ത കോഴി കോഴി ഗ്രാബൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നാട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അടുത്ത മിശ്രിതമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് നല്ല കരിയാണ് കരി പൊടിച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ചാർക്കോളും ചിരട്ടയും കൂടെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡീസൽ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കരുതെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കത്തി ഡീസൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിനകത്ത് പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനത്തിൽ നിന്ന് കരി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പൊടിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് മിശ്രിതം ചാർക്കോളും ചിരട്ട കരി അങ്ങനെയുള്ള മിശ്രിതം കിട്ടി അങ്ങനെ അതും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൗഡേഡ് ഫോമിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം അടുത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാം താഴത്തിരിക്കുന്ന കാരണം കുറച്ച് പാട് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ മീനടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും പ്രശ്നമായിരുന്നു എനിക്കറിയാം പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്തതും കരി തന്നെയാണ് കരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇലയുടെ കരി ഇലകൾ നമ്മുടെ പുറത്ത് ചവർ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചവറ ചില മാത്രമാണ് കത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബാറ്ററിയോ അങ്ങനെ ഒന്നുള്ള ഐറ്റംസ് അതിനകത്തൊക്കെ കാണാത്ത അങ്ങനെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്കരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അതും ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് വേണേൽ കൈകൊണ്ട് കുഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂള് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേൾക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കൈകൊണ്ടാണ് ഇത് കുഴിക്കുന്ന ഇത് കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റംസും കയറി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്നുണ്ട് മിക്സ് ആയി എടുത്ത ശേഷം പരമാവധി കട്ടകളില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കട്ടകളുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം സൈഡിൽ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചതാണ് നന്നായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് പൗഡേഡ് ഫോം ആക്കാൻ അധികം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല കിട്ടുന്ന അത്രയും ഫോം ആകട്ടെ പലരും പറയുന്നുണ്ട് പരമാവധി പൗഡേഡ് ഫോം ആക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ദഹനത്തിന് നല്ലതായിരിക്കും സോ ഇനിയും കുറേ വസ്തുക്കൾ പല പല പ്രീഡേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ഇത്രയും ആണ് പറമ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഇതാകുമ്പോൾ വളരെ ചിലവ് കുറവാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളെപ്പോഴൊന്നും പറയത്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാര്യം നമുക്ക് വീഡിയോസ് അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള പരിപാടി സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ അറിവുകളോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യണം താങ്ക് യു ബൈ ബൈ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൂട്ടിൽ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കട്ടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൂ മൂന്ന് കണ്ടൻറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് കവർ മാറിയിരുന്ന കാരണം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പറയാനായിട്ട് വിട്ട് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഉപ്പ് കല്ല് മേടിച്ച് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അത് നമുക്കിനകത്ത് കുറച്ചൊരളവിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അല്ലാതെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നീറ്റ് കക്ക നീറ്റ് കക്കയുടെ പൊടി കുമ്മായപ്പൊടി എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം ആ പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ കുമായ അടിക്കുന്ന പൊടിയല്ല ജസ്റ്റ് നീറ്റ് കക്കയുടെ പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്ന പ്രൊപ്പോഷനാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലിൻ്റെ പൊടിയാണ് എല്ലും പൊടി നമുക്ക് വളമായിട്ടൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലും പൊടി ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്കൊരു പേടിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ വേറെ കെമിക്കൽസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലും പൊടി ഞാൻ അതൊരു പരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതെൻ്റെ തെറ്റായ ധാരണയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് എനിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് സോ ഈ പോയിൻസ് വിട്ടുപോയത് പെട്ടെന്ന് ഞാനത് ഓർത്താറാം പെട്ടെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ താങ്